Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Thalarandoi Mawa. Yeah, Samayam Yedgantala Muppainim Shalotunde. Inko Marje Pua. Ate Inko Marje Parandi Yedgantala Muppainim Shalot. సరే ఇలా ఆస్ట్రేలియన్ ఫైనల్గా ఇంకొకటి చెప్పరా ఇక ఫైనల్గా అంటే అంటే ఏడు గంటలు నలభై నిమిషాలు అంటే పాట వస్తుంది కదా పాట వింటూ మనం కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని పాటలు వింటుంటే సమయం తెలియదు సందర్భం తెలియదు ఎవరు గత కాలపు అనుభూతులన్నీ కూడా కళ్ళ ముందు వస్తూ ఉంటాయి ఒక మంచి ఫీలింగ్ అలా ఉదయం ఉదయాన్నే చక్కని కాఫీ తాగుతూ చక్కని టీ తాగుతూ లేకుంటే ఫ్రెష్గా రెడీ అయిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటే అలా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆన్ చేసి కార్ ప్లేలో కార్ స్పీకర్కి అరేంజ్ చేసుకొని అలా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ఆ బ్యూటిఫుల్ క్లైమేట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ అలాగే ఈ పాటలు ఇవన్నీ ఎంతో జోష్గా ఎంతో ఉల్లాసంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అలా ఆఫీస్కి వెళుతూ రేడియో వింటున్న వాళ్ళకి స్వాగతం సుస్వాగతం తెల్లారందో ఈ మా అలాగే ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చేసి హాయిగా ఆహా వాడ్ బ్యూటిఫుల్ డే టుడే అని చెప్పేసి చాలా రిలాక్స్ అవుతూ రేడియో వింటున్న వాళ్ళందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇక సాయంత్రం అయిందంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడు వేడి వేడిగా వండుకుందామా ఎప్పుడు గేట్లు లాకేసుకుందామా ఎప్పుడు చెదురు కప్పుకొని పండుకుందామా అటువంటి వాళ్ళకు స్వాగతం ఓకే సో ఏది ఏమైనా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎక్కడ పోయినా ఏం చేసినా మీతోటి ఉంటుందండి మీరు ఏ గల్లీలోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా చివరికి మీరు బాత్రూంలోకి వెళ్ళినా కూడా వచ్చేది ఓకే సో అలా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని ఎప్పుడు మీ వెంట తీసుకెళ్ళండి అదొక చిన్న బుజ్జి కుక్క దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికి వచ్చి ఆడుకుంటుంది అనమాట మీతోటి అలాగే మీకు కావాల్సినటువంటి ఎన్నో పాటలు ఎన్నో మాటలు ఏదైనా ఒక మంచి పాట వినాలనుకుంటే చక్కగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఒక చిన్న మెసేజ్ చేస్తే చాలు కెన్ యూ ప్లే దిస్ సాంగ్ అని రేడియో జాకీ ఉన్నా రేడియో జాకీ లేకున్నా ఎవరున్నా ఎవరు లేకున్నా ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటర్ మేము ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త యాప్ క్రియేట్ చేసాం సో జస్ట్ మీరు మెసేజ్ చేయడమే ఆలస్యం ఆ మెసేజ్ వాట్సాప్ మెసేజ్ చూసుకొని మీకు మీరు ఏ పాట అయితే కోరుకున్నారో ఆ పాటను మీకు డెడికేట్ చేసే బాధ్యత మాది ఇంకేందండి మీకు నచ్చినటువంటి పాటను మీరు ప్లే చేస్తే అలా వింటూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది ఆ పాట వేరే వాళ్ళకు డెడికేట్ చేస్తే ఇంకెంత హాయిగా ఉంటుంది ఈ పాటల గురించి చెప్తావా లేకుంటే ఈ బర్త్డే విషయస్ ఏమైనా చెప్తావా చెప్పవా అంటే ఎందుకు చెప్పానండి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఇందుమతి గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇందుమతి గారు మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇక ఈరోజు ఎవరెవరైతే పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటున్నారో సో పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ ఓకే మన విలాస్ మామకి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విలాస్ సో వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అయితే ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సలి 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 మీద మానవాడ ఏమండి ఐదు గంటలకు లేచి పడుకుంటే మళ్ళీ తొమ్మిది అవుతుందండి సరే చలికాలంలో బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఐదు గంటలకి లేచి ఆ పక్కింటి పాల ప్యాకెట్ అమ్మాయి వాకింగ్ వెళ్తుంది అనమాట రోజు ఒకరోజు మార్నింగ్ నేను నైన్కి అలా కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాను బయట క్యారిడర్లో ఆమె జాగింగ్ డ్రెస్ అది ఇది వేసుకొని మెట్లు ఎక్కుతూ వస్తుందనమాట మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అని హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అన్నాను అన్న తర్వాత నేను వాకింగ్ వెళ్తున్నారా అన్నాను యా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్తున్నాను నేను ఓ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్తున్నారా ఓకే ఆల్ రాయిడ్ ఇట్స్ ఆల్ రాయిడ్ 
నాకు కూడా రావాలనే ఉందండి యాక్చువల్గా నేను కూడా మీ ట్రస్ట్ మీ నేను ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సమ్మర్లో అనుకుంటా నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి అండ్ ఎయిట్ వరకు అంటే సిక్స్ వరకు అలా జాగింగ్ చేసేవాడిని ఈ ఏరియా నుండి ఆ ఏరియా అలా ఇది ఇది ఈ ఏరియా బాగుంటుంది అంటే ఈ ఏరియా కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్క్ ఉంది కదా ఆ పార్క్ సైడ్ చాలా బాగుంది ఓహో అమ్మాయి పార్క్ సైడ్ పోయిందా సరే అర్థమైపోయింది రూట్ అనుకున్నాను అన్న తర్వాత మీరు వస్తారా అంది నేనంటే కొంచెం ఆలోచించాలి ఐశ్వర్య రాయ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ వాక్ రా అన్న కూడా నేను రాను కానీ పోవాలా మార్నింగ్ మార్నింగే అలా ఇద్దరం వా జాగింగో వాకింగో ఏదో ఒకటి బ్రిస్క్ వాకో ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటే భలే హాయిగా ఉంటుంది ఓకే సరే వస్తానండి అని చెప్పేసి అన్నాను ఇక నాకెడ నిద్ర పడుతుంది నాకు అసలు నిద్ర పడలేదు మొన్న ఇట్లనే ఈ అమ్మాయి కాకుండా వేరే అంతకంటే ముందు వేరే అమ్మాయి వచ్చి ఉండే ఆ అమ్మాయికి రాత్రిపూట నిద్రలో నడిచే అలవాటు ఉందని తెలిసింది నాకు రాత్రి మొత్తం నిద్ర పట్టకుండా వేసింది అది నిద్రలో నడుస్తా అన్నారు ఇంకా బయటికి రాలేదని చెప్పేసి నేను వెయిట్ చేయడం సరే మేబీ రేపు నేను జాయిన్ అయితే కావచ్చు యూ కెన్ నాక్ మై డోర్ అన్నాను యూ కెన్ నాక్ మై డోర్ అంటే యా ఇట్స్ ఓకే అండి అని చెప్పేసి అంది అన్న తర్వాత ఎందుకో ఆ అమ్మాయి డోర్ నాక్ చేయడం అది ఇది అని చెప్పేసి నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మంచిగా లేచి మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోయి బాల అవి ఇవి దువ్వుకొని మంచిగా స్ప్రే కొట్టుకొని అంటే మార్నింగ్ మార్నింగే మంచి ఫ్లేవర్ ఉండాలి కదా అంటే సరే అని చెప్పేసి ఇక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా లేచి షూ వేసుకొని మంచి డ్రెస్ వేసుకొని సరే పిలుస్తుందేమో అని చెప్పేసి అమ్మాయి కోసం చూస్తూ ఉన్నాను రాలేదు 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 ఆరున్నర ఏడైంది అట్లనే ఆ ముందు సోఫా ఉంటుంది ఒకటి అట్లనే పడుకున్నాను టెన్ ఓ క్లాక్కి ఛాయ్ పెట్టుకొని మెల్లగా బయటకు వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి కూడా ఛాయ్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చింది ఏంటి మహేష్ గారు మీరు జాగింగ్ వస్తా అన్నారు రాలేదు అంటే లేదు మ్యామ్ మీరు లేపుతా అన్నారు కదా మ్యామ్ అందుకోసం నేను లే అంటే ఆల్రెడీ లేచి రెడీగా ఉన్నాను మీ కాల్ కోసం అంటే యాక్చువల్గా మీరు వచ్చి లేపుతా అన్నారు కదా అందుకోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఈరోజు వీలు కాలేదు పడుకున్నాను నేను సరే ఇక రేపు ట్రై చేస్తా రేపు ఫస్ట్ డే అమ్మాయితోటి జాగింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనే అనుభూతి చెప్తాను నేను మీరు ఎందుకంటే చలికాలం చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇంత చలికాలంలో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు వేడి నీళ్ళు చేస్తారండి వేడి నీళ్ళ స్నానం చేయాల్సిందే ఓకే కొందరికి గీజర్ ఉంటుంది కొందరికి కట్టెల పొయ్యి ఉంటుంది కొందరికి గ్యాస్ మీద నీళ్లు పెట్టుకొని మల బాత్రూంలో పోసుకుంటారు నాలాగ సో ఇలా ఎన్నో ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారనమాట అయితే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది హాట్ వాటర్లో ఐస్ వేస్తే ఏమవుద్ది ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్ టుడే వేడి నీళ్లల్లో ఐస్ వేస్తే ఏమవుద్ది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మనము ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తుంటాము ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుకుంటాము ఏమో చేస్తుంటాము కానీ మనకు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక హాబీ అంటూ ఇచ్చాడండి కొందరికి పాటలు పాడాలంటే హాబీ ఓకే కొందరు కవితలు రాస్తూ ఉంటారు కొందరు పాటలు రాస్తూ ఉంటారు పాడుతూ ఉంటారు కొందరు మంచి మంచి పెయింటింగ్స్ వేస్తూ ఉంటారు మంచి కొందరు కథలు చెప్తూ ఉంటారు కొందరు బెడ్షీట్స్ చాలా బాగా కుడుతూ ఉంటారు ఓకే అండ్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కళాత్మక వస్తువులన్నీ కొందరికి ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కడిగిందే కడగడం తుడిచిందే తుడవడం చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా ఒక హాబీయే కొందరు ఎంత పిల్లల్ని బాగా రెడీ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతుంటారు అది కూడా ఒక హాబీయే కొందరు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి హాబీ ఉంటుంది ఈ హాబీని మనం ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోవాలట మనకున్నటువంటి అభిరుచులను మనకున్నటువంటి అలవాట్లను మనకున్నటువంటి వాటిని ఖచ్చితంగా పెయింటింగ్ వేయాలనుకో చక్కగా పెయింటింగ్ వేసుకో డైలీ ఒక వన్ అవర్ అలా పెయింటింగ్ వేస్తే 
ఎటువంటి స్ట్రెస్ రాదు ఎటువంటి బీపీ రాదు ఎటువంటి షుగర్ రాదు అసలు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే సమస్య లేదు ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్స్ చెప్తున్నారనమాట ఏదైనా చేస్తే ఎండోర్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు ఓకే మరి చక్కగా మీకున్నటువంటి అభిరుచి మీకున్నటువంటి అలవాట్లను మంచి మంచి అలవాట్లను అలానే కంటిన్యూ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఎదుటి వ్యక్తికి సహాయం చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆ సహాయంలో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఆ అనుభూతి ఇంకా వేరే ఎందులో లేదండి ఓకే యా ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే మరి మీకున్నటువంటి టాలెంట్ ఏంటి ఈరోజు నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఉంది పాటలు పాడతారా రండి కవితలు చెప్తారా రండి ఇంకా ఏదన్నా చెప్పండి తొందరగా వచ్చేయండి కానీ ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల లోపు మాత్రమే వచ్చేయండి ఓకే వేడి నీళ్లల్లో ఐస్ వేస్తే ఏమవుతుంది సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నించేయండి ఓకే జాబ్ ఉంది కదా ఓకే మీ జాబ్ ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలని చెప్పేసి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను కానీ ఒక ఫాదర్ అంటే చర్చిలో ఫాదర్ కాదు ఒక చంటి బిడ్డ తండ్రి ఆ కూతురు కోసం కొన్ని లక్షల జాబ్ వదిలేసి వచ్చేసాడట కూతురు కోసం లక్షలు జీతం వచ్చే జాబ్ వదిలేసి నా ఓ తండ్రి ఢిల్లీకి చెందినటువంటి అంకిత్కు కొద్ది రోజుల క్రితం కూతురు పుట్టడంతో అతడు పనిచేసే కంపెనీ వారం రోజులు మాత్రమే సెలవులు ఇచ్చిందనమాట దీంతో అంకిత్ తన కూతురుతో ఎక్కువ రోజులు గడిపేందుకు నెలకు లక్షల్లో జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నాడు అతడు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా నిజమైన తండ్రి అనిపించుకున్నావు అని చెప్పేసి నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు వారం రోజులు ఇప్పుడు ఆ నుంచి ఆయన ఉద్యోగం చేసే నుండి ఇంటికి వచ్చే వరకే ఒక డే పోతుంది మళ్ళీ పోవడానికి ఒక డే పోతుంది ఎనిమిది రోజులు ఆ చిన్న పాపతోటి ఏం జరిపోద్దండి మనకు కదా ఉద్యోగం వదిలేయడమే బెటర్ ఏం కాదు ఇది కాకుంటే ఇంకో ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ఈ సువిశాల ప్రపంచంలో ఎక్కడో దగ్గర ఉద్యోగం దొరుకుతూనే ఉంటుంది ఎందుకండి అంత స్ట్రెస్ అది ఇది బిడ్డ ఇంట్లో ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా కీ 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 అని చెప్పేసి అరుస్తూ ఉంటుంది ప్రాణం అంతా కొట్టుకుంటుంది అరే పోవాలి పాప దగ్గరికి ఆడుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ భార్యం కలవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వెరీ గుడ్ అంకి నీ ప్లేస్లో నేనుంటే కూడా అదే చేసేవాడిని ఓకే ఎవరున్నా కూడా అదే పని చేయాలి చిన్నపిల్లల కోసం ఏది అలా వదిలేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని ఓకే అయితే కొన్ని యూ నో ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫాదర్ ఒకవేళ వాళ్ళ అత్తగారికి కొంచెం ఫీవర్ వచ్చేసి సర్ది ముక్కుది బడ హెడ్డేకు ఇంకేదో కాలు ఎరిగింది చెయ్యి ఎరిగింది అన్నాం అనుకో సార్ ఇట్లా మా అత్తగారికి కాలు ఎరిగిందండి అంటే కాలు బెనికింది సార్ హాస్పిటల్లో ఉంది నేను ఉద్యోగం మానేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏమా బుద్ధి ఉందా నీకు ఏమైనా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మీ అత్తగారికి కాలు ఎరిగితే నువ్వు ఏమన్నా సేవలు చేయాలన్నా పోయి అక్కడ సేవలు చేయాలన్నా కాదు సార్ ఒక ఒక అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉన్నా మాకు టైం ఇస్తే సార్ ప్లీజ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం కాదు కదా ఒక ఫైవ్ డేస్ కూడా నేను మీకు ఇవ్వను కాదు సార్ మా మా ఆవిడ మా అత్తగారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ చాలా మంచిది సార్ మా అత్తగారు ప్లీజ్ సార్ మీరు ఇది ఎట్లయినా చేసి ఒక ఒక వన్ మంత్ సెలవు ఇప్పించండి సార్ లేదండి లేదండి సార్ ఇవన్నీ కూడా లెటర్లో రాశాను సార్ ఒకసారి దీని మీద సైన్ చేయండి అంటే నో అండి నేను చేయను నేను చేయను కాక చేయను సరే సార్ ఇట్స్ ఓకే మీరు అట్లీస్ట్ మీరు నేను నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి అన్న కూడా రాయండి అది కూడా అంటే యా ఎందు ఇందులో ఏముంది రాయడానికి నో వే టు గివింగ్ హాలిడేస్ ఆర్ లీవ్స్ టు యూ అని చెప్పేసి ఆయన సంతకం పెట్టి ఇచ్చేసాడు అనమాట మనకు కావాల్సింది కూడా ఇదే హలో బేబీ ఆ మేనేజర్తో మాట్లాడాను చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాను అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మంత్ అన్న నాకు లీవ్ కావాలండి ఆమె నాటి తిప్పాలి అది ఇదంటే నువ్వు అడిగినావా కరెక్ట్గా నాకు కరెక్ట్గా అడిగాను బేబీ ఆ మరి ఏమన్నాడు వాడు అంటే వాడు వీడు అన్నద్దు అట్లా తప్పు అట్లనే అంట వాడు వన్ మంత్ లీవ్ లేదంటే వాడు వీడనే అంటారు నేను సరే నువ్వు నువ్వు లెటర్లో ఏం రాసావు వాడేం మాట్లాడాడు అది నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి ఒకటి 
లెటర్లు మాత్రం సార్ మా అత్తగారు అంటే మాకు చాలా ఇష్టం సార్ చాలా మంచిది చాలా దేవత అని ఆయన రిఫ్యూజ్ చేసినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టేశారు ఇక జాబ్ ఎందుకు వదులుకుంటామండి మంచి జాబ్ కొందరు అలా చేస్తారనమాట ఓకే అలాగే బట్ ఏ మాట కామంటే కూతురు కోసం అంత మంచి జాబ్ వదులుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదనమాట ఇక హైదరాబాదులో గ్రేటర్ హైదరాబాదులో టూ వీలర్పై ప్రయాణించే వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందట ప్రతిరోజు సిటీలో టూ వీలర్స్పై ముప్పై ఏడు శాతం మంది ప్రయాణం చేస్తుండగా బస్సులో ముప్పై నాలుగు శాతం ఆటోలో కేబుల్లో పది శా పదిహేడు శాతం కాగా మెట్రోతో పాటు ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసుల్లో జర్నీ చేసిన వారు టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారట దీంతో ప్రభుత్వ రవాణా కంటే వ్యక్తిగత వాహనాలకే ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి తాజా అధ్యయనంలో తేలిందనమాట అందుకోసమే ఇప్పుడు ఈ పాత ఫ్లైట్లు పాత బస్సులన్నీ కూడా తీసేసి బస్సుల్లో రెస్టారెంట్ పెడుతున్నారు ఫ్లైట్లో రెస్టారెంట్లు పెడుతున్నారు జస్ట్ ఆ ఫ్లైట్ అలానే ఉంటుంది అది నిజమైన ఫ్లైటే అందులో రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో వినూత్నంగా ట్రై చేస్తున్నారు భలే అనిపిస్తుందనమాట సో మొత్తానికి అయితే టూ వీలర్సే ఎక్కువగా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అలాగే ఈరోజు సత్య సాయిబాబా జననం ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా మనందరి హృదయాల్లోనే ఉంటాడు బాబా గారికి హ్యాపీ బర్త్డే అలాగే టాలీవుడ్ నటుడు అక్కినేని నాగ చైతన్య ఈరోజు పుట్టినరోజు నాగ చైతన్య గారికి మెనిమోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో అండి హలో అండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెల్లారందోయి మామా అనే కార్యక్రమం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ హలో హలో ఎస్ సార్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి విక్రాంత్ సార్ విక్రాంత్ విక్రాంత్ ఎక్కడ నుండి విక్రాంత్ పాలకొల్లు పాలకొల్లు ఓకే నైస్ విక్రాంత్ లైన్ లో ఉండండి అండ్ అలాగే ఇంకెవరో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి శకుంతల గారు ఆ సార్ నమస్తే ఆ నమస్తే నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా ఆ బాగున్నా ఆ ఏంటమ్మా మర్చిపోయారు మొత్తం నన్ను లేదు రోజు వింటున్నాను ఫస్ట్ మనం విక్రాంత్ గారితో మాట్లాడదాం విక్రాంత్ ఏం చేస్తుంటారు మీరు రెస్టారెంటా ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంటున్నాం రెస్టారెంట్ గురించి నీకు వంద సంవత్సరాలు మావా మావా నేను కూడా ఒక మంచి రెస్టారెంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను మావా రెస్టారెంట్ లేకుంటే మావా రెస్టో మామా రెస్టో బారా లేకుంటే మామా రెస్టో అని చెప్పేసి ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు నేను అమెరికాలో పెట్టాలనుకుంటున్నా అవునా యా అంటే మొన్న అమెరికాకి వెళ్ళిన తర్వాత న్యూజెర్సీలో డాలెస్లో ఎక్కువగా పబ్లిక్ ఉన్నారు ఆ ఏరియాలోనే పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఫస్ట్ న్యూజెర్సీలో పెట్టి సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడబెడతా ఎంతమంది పనిచేయాలి రెస్టారెంట్లో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను చెఫేనండి వెరీ గుడ్ చెఫ్ అండి బాబు ఏమండి స్టార్టర్స్ అండి మనము స్టార్టర్స్ చేస్తే అంతే ఇంకా వాళ్ళు స్టాచ్యూ లాగా ఉండిపోవాల్సిందే స్టార్టర్ చేస్తే ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇస్తారా సార్ ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అని అడగాల్సిందే లేకుంటే సెకండ్ టైం సెకండ్ సేమ్ స్టార్టర్ కావాలి అని చెప్పేసి అడగాల్సిందే అంత బాగా అంత మంచిగా బాగా చేస్తానండి స్టార్టర్స్ అండ్ సూప్స్ కూడా బాగా చేస్తానండి ఇక తర్వాత మెయిన్ కోర్స్ అంటే అది కామనే కదండి బిర్యానీ అది ఇది ఉండడము నా వంట టేస్ట్ చేయాలంటేనా అది రాసిపెట్టి ఉండాలి సార్ అది నా వంట మీరు తినాలంటే మీరు ఎన్ని పూజలు చేయాలి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి మావా ఆ విధంగా సో నేను నేను ఇంకొక ఒక ఇద్దరిని తీసుకొని పోతే అయిపోద్ది అక్కడ ఆ ముగ్గురుతో నడిపించు కదా ఏ అదే అంటున్నా అక్కడ తెల్ల పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇద్దరిని తీసుకొని వచ్చి నేను ఉంటే అయిపోద్ది అక్కడ ఆ మరి ఇంకేది సార్ వెళ్ళిపోదాం 
ఓకే బాగా నడుస్తుందా రెస్టారెంట్ బాగుందండి బాగుంది అవునా మీరు కూడా చెఫేనా లేదండి మీరు మీరు టచ్ కూడా కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో ఎప్పుడైనా శకుంతల గారు మీరు లైన్ లో ఉండండి అమ్మా మామా ఎప్పుడైనా ఈ మాస్టర్ లో చాలా గొప్పవాళ్ళు మామా ఒక రెస్టారెంట్ నడవాలంటే మాస్టర్ చేతిలోనే ఉంటది అయితే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఇట్లనే రెస్టారెంట్ పెట్టాడు వరంగల్లో ఆ మాస్టర్ ను వాడు ఎక్కడ జార్ఖండ్ నుండి తీసుకొచ్చాడు నలభై వేల శాలరీ ఇచ్చి తీసుకొచ్చాడు ఓపెనింగ్ రోజు పిలిచారు మంచిగా పోయాము మాట్లాడాము వాడు జార్ఖండ్ అతను కూడా చాలా ఖతర్నాక్ ఉన్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు వంటలు ఒక్కడే మాస్టర్ అయిపోయాడు నేను అన్నాను అరే వీడు బాగానే ఉన్నాడు చూడడానికి బాగానే ఉన్నాడు వంట కూడా బాగానే చేస్తున్నాడు కానీ కొంచెం ఏదో టిపికల్గా కనిపిస్తున్నాడు రా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను అతన్ని అని చెప్పేసి అంటే నాకు కూడా అట్లే అనిపించింది బట్ వంట బాగా చేస్తున్నాడు తర్వాత నేనేమన్నాను వాడు ఎలా చేస్తున్నాడు ఏంటి ఒక్కసారి నువ్వు కూడా ట్రైనింగ్గా ట్రై ట్రైనింగ్ అయితే మాత్రం నీకు చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ వాడికి ఏమైనా ఫీవర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఆ రోజు ఇంకా మెయిన్ మాస్టర్కి ఫీవర్ వస్తే ఇక వేస్ట్ అయిపోద్ది కదండి ఆ డే అంతా కూడా క్లోజ్ అయ్యి కదా సరే అని చెప్పేసి వీడు నేర్చుకుంటా నేర్చుకుంటా నెగ్లెక్ట్ చేశాడు విక్రాంత్ నెగ్లెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది వాడికి ఇంకెవడో వాడికి గొడవ అయిపోయింది వాడు చెప్పకుండా చేయకుండా జార్ఖండ్ జంపు వీడు అప్పటికే డైలీ ఇరవై మంది ముప్పై మంది నలభై మంది మంచి మంచి ఫ్యామిలీస్ అలవాటు అయిన రోజు రెస్టారెంట్ క్లోజ్ వేరే మాస్టర్ ను అది తీసుకుని వస్తే వాడే కూడా అరవై వేలు అడిగిండట ఒక డెబ్బై వేలు అడిగిండట ఒక పదిహేను వేలు అడిగిండట ఆ ఊరు నుండి ఆయన నేను తీసుకొని వచ్చిన రోజు చూస్తే ఆ రోజు టేస్ట్ పోయింది సో నేనేం చేశానంటే వాడికి అదే చెప్పాను ఆ మాస్టర్ దగ్గర నుండి నువ్వు నేర్చుకుంటే ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ నువ్వు మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఏమున్నది ఇప్పుడు మన రెస్టారెంట్ లో మనం కష్టపడి పని చేయకుంటే తప్పేముందండి ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ మీ రెస్టారెంట్ లో ఉండే మాస్టర్ గురించి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండదు అంటే ఎవరి మీద హోప్స్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ అనేది చూసుకోవాలి లైఫ్ లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి విక్రాంత్ ఒక ప్రేమలో తప్ప ఒక ప్రేమలో తప్ప అన్నిట్లలో ఆల్టర్నేట్ ఉంచుకోవాలండి అంతే ప్రేమలో మాత్రం ఒక్కరే ఇంకా దేర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేట్ అనమాట వాళ్ళతోటే వాళ్ళు లేకున్నా వాళ్ళతోటే వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళతోటే అనమాట ఈ ప్రస్తుత జనరేషన్ ఎందుకు సార్ మురగదారు అది వాళ్ళ వ్యక్తిగత సార్ సరేనా అండ్ మనది మన టాప్ లో టాప్ ఫుడ్ ఏంటి మన దాంట్లో మన దాంట్లో సూపర్ ఉంటుందండి ఉలవచార్ మీరు ఉలవచార్ ను సపరేట్ గా తిని చూసారా ఎప్పుడైనా బిర్యానీలో కాకుండా లేదు సార్ బిర్యానీలో తిన్నాను సెపరేట్ గా తినలేదు బట్ తినాలి తినాలి ఈసారి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి నేను మీకు ఉలవచార్ చేస్తానండి ఉలవ బొబ్బర్లు ఉలవ చారు అది పోపు చేసి అన్నంలో తింటే మామూలుగా ఉండదండి డెఫినెట్ గా విక్రాంత్ గారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో మాట్లాడడం ఇప్పుడు వేడి వేడి నీళ్లలో ఐస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్ మాకు కావాల్సింది అదే సార్ అసలు బట్ ఫస్ట్ టైం మీరు కాల్ చేశారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది లిజినర్స్ ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నది కూడా చాలా మంది వింటున్నారు మీరు ఎక్కడన్నారు పాలకొల్లు కదా నర్సాపురం నర్సాపురం ఉన్న వాళ్ళందరికీ అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో నర్సాపురం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక సారిగా హాయ్ చెప్పండి మీ స్లాంగ్ లో ఒకసారి అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకి డార్లింగ్ అంటే ఈ నర్సాపురం వాళ్ళతో ఇదే ప్రాబ్లం హాయ్ డార్లింగ్స్ అనేస్తావా డైరెక్ట్ అట్లా కాదు హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ నర్సారావు నర్సారావు వాళ్ళందరికీ నేనండి గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ ఇది బాగుంది నాకు నిన్న ఎవరు నిన్న ఎవరికైనా పరిచయం చేసిన వాళ్ళని డార్లింగ్ గానీ ఎలా ఉన్నావు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విక్రాంత్ బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే
ఆఫీసులో అందరూ మంచి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండాలి ఫ్యామిలీ లాగా ఉండాలంటే మరదలా ఓ మరదలా అనుకుంటూ పోతా బావా మరదల లాగా ఉంటారండి ఆఫీస్లో అండ్ అనురాధ విక్రాంత్ గారికి హాయ్ చెప్పింది విక్రాంత్ బిగ్ హాయ్ ఫ్రమ్ అనురాధ యా అండ్ అలాగే హలో హలో సార్ శకుంతల గారు ఏమైపోయారండి ఉన్నానండి మీ వాయిస్ బాగుంటాయి కదా ప్రతిరోజు వింటాను మీ ప్రోగ్రామ్ అవునా స్కూల్కి స్కూల్కి వెళ్ళేసి వచ్చారా వెరీ నైస్ అండి మంచిగా ఉందండి మీ జాబు మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళడం రావడం మళ్ళీ పిల్లలకు అది ఏం చెప్తారో పిల్లలు ఏమింటారో చక్కగా చదువుకుంటారు మంచిగా మళ్ళీ అంటే హోంవర్క్ మీకు మీరు కూడా హోంవర్క్ చేస్తారమ్మా మాకు హోంవర్క్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే టీసీలు అవి రాయడము రికార్డ్ అసిస్టెంట్ కదా నేను నాన్ టీచింగ్ ఒక రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ స్టడీలు రాయడం టీసీలు రాయడం మిడ్ డే మిల్ భోజనాలు ఎగ్స్ రైస్ ఇవన్నీ వర్క్ ఉంటుంది మిడ్ డే మిల్ ఏం పెడుతున్నారండి మిడ్ డే మిల్ ఈ మధ్య మెను మారింది కూరగాయలతో కలిపి రైస్ ఓకే ప్లస్ ఉడికిన గుడ్డు ఓకే అయితే అంటే మీ అంటమ్మ మంచివాళ్ళు మీరు అంటే పిల్లల కడుపు నిండా భోంచేస్తే తినాలని చెప్పేసి అందులో ఆనందం కానీ కొన్ని కొన్ని హాస్టల్స్ లో ఉడికి ఉడకని అన్నము ఉడికి ఉడకని పప్పుచారు ఉడికి ఉడకని గుడ్డు ఇవన్నీ అవి ఎప్పటియో అందులో ఇవన్నీ చూస్తే బాధిస్తుంది సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు కడుపు నిండా భోంచేస్తున్నారు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి ప్రేమ కానీ ఎవరు ఆలోచించారండి అది అంతే కొంతమంది పార్ భోజిస్తారు వాళ్ళకి నచ్చకపోతే కాదండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లల అన్నం తినే భవిష్యత్తు ఎవరో ఒకరు వంట మనిషి మీద ఆధారపడి ఉండడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరం అండి ఒక్కొక్కసారి అదే అదే కదా ఈ పాయింట్ అసలు ఆలోచిస్తేనే ఆ చాలా బాధ ఇస్తుందండి అందుకోసమే ఒకవేళ నేనే హెడ్ మాస్టర్ అయితే మాత్రం ప్రతిరోజు ఏమేమి వండుతున్నారు ఏంది ఏమి వండాలి ఇవన్నీ కూడా దగ్గరుండి చూసుకుంటానండి కానీ పిల్లలకు భోజనం పెట్టేటప్పుడు మంచిగా శుచి శుభ్రతతో పిల్లలకు మంచిగా భోజనం పెడితే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు ఒక్కసారి పిల్లలకు అన్నంలో వాళ్ళకు నచ్చలేదు అనుకో వాళ్ళు మళ్ళీ స్కూల్కి రప్పించడం చాలా కష్టం వాళ్ళను మోటివేషన్ చేయాలి మా హెడ్ మాస్టర్ గారు దగ్గరుండి అన్ని చక్కగా చూసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని హాస్టల్లో ఈ టీచర్సే గుడ్లు ఫ్రై చేసుకొని తింటున్నట్టుగా పొరగలకు పెట్టేది అట్లా కూడా జరుగుతున్నాయా ఏమో హాస్టల్ సంగతి తెలియదు సార్ మా స్కూల్ సరే వేడి వేడి నీళ్ళల్లో ఐస్ ఇస్తే ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది వేడి నీళ్ళల్లో ఐస్ ఇస్తే ఏమవుతాయండి మళ్ళీ గట్టి అయిపోతుందేమో ఏంటో తెలీదండి అయ్యో సరే ఏం చేశారు ఈరోజు భోజనం స్కూల్లోనేనా ఇంట్లో తిన్నారా స్కూల్లో తిన్నాను ఏంటి ఏమి స్పెషల్ ఈరోజు మా బాక్స్లు మేము పట్టుకొని వెళ్ళి తింటాం సార్ ఓకే ఓకే పర్లేదమ్మా చెప్పండి ఖచ్చితంగా వచ్చి ఆ ఓపెనింగ్ రోజు ఒక పాట పాడుతా అవునా మార్చి లో ఉంటుందండి మార్చి ఎండింగ్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు అందరు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు కూర్చొని తింటున్నప్పుడు పాట పాడతారా ఓపెనింగ్ రోజు ఖచ్చితంగా పాట పాడాలి కదా సార్ ఓపెనింగ్ రోజు అవునా రిబ్బన్ కట్ చేస్తారు కదా ఓకే అప్పుడు పాడతారు అనమాట నన్ను ఖచ్చితంగా పిలవండి తప్పకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం పాట వింటారు రేడియోలో ఇప్పుడు పాడతాను పాడతారా ఒకటే పల్లవి ఒకటి పాడాలమ్మా 
అవును మన ప్రభావత ఏం చేస్తున్నారు హా చుట్టాలు వచ్చారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు ఫంక్షన్ ఉంది సండే అవునా నేను కూడా అటెండ్ అవ్వాలి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అటెండ్ కావాలి తప్పకుండా రెడీ మేడం ఒక పల్లవి వినిపించండి చూద్దాం ఏం పాటనో అలాగా ఆకు చాటున మల్లెలాగా రేకు విచ్చిన కలువలాగా ఆకు చాటున మల్లెలాగా రేకు విచ్చిన కలువలాగా తడిసి తడవని పడుచు పిల్ల తల తల మని మెరుస్తుంటే దొంగ చూపు చూసి కూడా చూడనట్టే ఉన్నారు దొంగ చూపు చూసి కూడా చూడనట్టే ఉన్నారు కొత్త పాఠం కోసం ఏమో గుట్టుగానే చూస్తున్నారు కోరుకున్న దొరగారు కొంగు పట్టుకున్నారు పట్టు దొరికి ఎందుకో మరి పట్టనట్టే ఉన్నారు మరి పట్టనట్టే ఉన్నారు ఎంత బాగా పాడారు ఎంత మంచిగా పాడారు మీరు అండ్ పల్లవి అనగానే చక్కగా పల్లవి పాడేసి ఆపేశారు చూడు దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాడేశారా చిరణ్ నాకు తెలియకుండా సంతోషం అండి సంతోషం రైట్ అనుకోకండి హలో నా రెస్టారెంట్లో ఒక్కరు లేరేంది హలో రండి సార్ రండి అమ్మా ఇప్పుడే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఇక వంద మందిని బతలాడి తీసుకొని వస్తే ఈమె పాట పాడింది ఉన్న వాళ్ళందరూ మారిపోయారు ఏం చేస్తాం ఇక ఓకే ఇప్పుడు ప్రకృతి పిలుపు అనేది కామన్ ఎక్కడైనా ఒకసారి ఇట్లనే నేను ఉప్పల ఎక్స్ రోడ్ నుండి వరంగల్ వెళ్తూ ఉన్నాను ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అందులో బస్సులో అందరు లేడీస్ ఉన్నారు ఎట్లా ప్రకృతమో పిలుస్తుంది ఎట్లా చేయాలి ఏంటి ఎవరిని అడగాలి బాధ అని మెల్లగా డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఒక్క వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఆపొచ్చు కదా అండి చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ లేదండి ఈ నాన్ స్టాప్ అండి మళ్ళీ వరంగల్ పోయేంత వరకు వరంగల్ పోయేంత వరకు ఆగలేదు సార్ ఆపలేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం అరే నువ్వు తోపు అయితే నేను నీకంటే తోపును రా నువ్వు కేవలం మామూలుగానే ఉంటావు కానీ నేను ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి ప్లాన్ డితో ఉంటాను నేను ఓకే పక్కన ఉన్నటువంటి ముసలి ఆయన టెంప్టీ చేశాను సార్ ప్రకృతి పిలుస్తుంది అనగానే నన్ను కూడా పిలుస్తుంది నడవన్ సార్ డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాంపా అని చెప్పేసి ఆ పక్క వాళ్ళని వాళ్ళని ముగ్గురు నాలుగు తీసుకొని పోయి అక్కడికి నేను వెనకాలనే ఉన్నాను ముసలాళ్ళందరినీ ముందుకు పంపించాను సచ్చుకుంటూ బస్ ఆపేశాడు బస్ ఆపిన తర్వాత బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక ఏడెనిమిది మంది అమ్మాయిలు లేడీస్ తప్ప బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దిగారనమాట అరే ఇన్ని కష్టాలు పెట్టుకొని ఇలా కూర్చుంటున్నారా ఒక్కొక్కరు డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ అని చెప్పేసి ఇరుడెల్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పొచ్చు కదా రా బట్ హైదరాబాద్లో వస్తే హైదరాబాద్లో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ చాలా ఉన్నాయి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అవి చాలా ఉంటాయి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అవి ఉంటాయి హైదరాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో యూరినల్స్ వస్తే మాత్రం చాలా కష్టం అండి ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి ఇట్లనే నేను మా ఫ్రెండ్ నైట్ అరౌండ్ టెన్ అయింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సరే అని చెప్పేసి అలా ఏదో చేస్తూ ఉన్నాడు ఏ బుద్ధి ఉందారా నీకేమన్నా ఇది ఇల్లు రా అని చెప్పేసి అన్నాడు వాడు వచ్చి అరే ఇది ఇల్లు ఆరా అని వీడు ఇప్పుడు అటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు చక్కగా మీరు యూ కెన్ గో టు ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఏమైనా అవసరాలకు బయటకు వచ్చినప్పుడు టాయిలెట్ కోసం వెతికి చేసేది ఏం లేక ఇబ్బంది పడుతూనే ఇంటికి వెళ్తున్నారా ఇక అవసరం లేదు ఇండియన్ సరాయ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్రకారం ఎలాంటి హోటల్కైనా ఫైవ్ స్టార్ అయినా వెళ్ళి ఫ్రీగా టాయిలెట్ని వినియోగించుకోవచ్చు 
దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తూ నేషనల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో ట్వీట్ చేసింది ఒకవేళ రానివ్వకపోతే లైసెన్స్ రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసింది ఏయ్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నువ్వు నన్ను రానియే వారాన్ని లైసెన్స్ రద్దు చేస్తా అరే నీకు దండం పెడతా నాయన నువ్వు నువ్వు ఫస్ట్ లోపలికి పో సో నవ్ యూ కెన్ గో టు ఎనీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ చూసారా రానివ్వకుంటే లైసెన్స్ రద్దు చేస్తారట ఎప్పుడైతే ఇది సర్క్యులేట్ అయిపోయిందో న్యూస్ రేపు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ముందు క్యూ కడతారనుకుంటే జనాలు ఇదేంద్రా మొత్తం క్యూ జరుగుతుంది అంతే చట్టాన్ని ఈ పాటించాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యా సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే మామ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మామ బాగున్నారా ఏమైపోయారు అసలు ఏమైపోలేదు మామ ఉన్నాం బానే ఉన్నారు మొత్తానికైతే బానే ఉన్నాం మామ సలికి ముడుక్కొని కోడిలాగా గంప కింద గోడి ముడుక్కున్నట్టు ముడుక్కొని ఉన్నాం ఇంట్లో ఏమండి ఈ ఈ ప్రపంచంలో చాలా కష్టమైనటువంటి పని ఏంటంటే గంప కింద కోడి గంపడం అనేది చాలా కష్టం రాత్రి అయితే ఈజీయే మామ ఊరికే దొరికిపోద్ది మేము నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మా బావి దగ్గర కోళ్ళు ఉంటున్నాయండి కోళ్ళన్నీ కూడా అవి ఏవో నా కోసం ఏమి ఇచ్చినట్టున్నాడు మా నాన్నగారు ఇక ఆ కోడి దొరకది అటు గడ్డివామ ఎక్కుతుంది ఇటు ఈ చెట్టు ఎక్కుతుంది అటు అటు పోతుంది ఇటు పోతుంది దాని వెనుక అరే పొద్దున్న నుంచి కష్టపడి 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 పాపం పా చేసుకొని ఈ కోళ్ళను పట్టుకోవడానికి తెగ కష్టపడి తిరిగేదండి అరే మహేష్ పట్టుకోరా 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 నేను పట్టుకునే వేరే దగ్గర అట్లా కాదు అట్లా కాదు యాక్చువల్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ వీళ్ళకు లాజిక్ తెలియదండి నేను అన్నాను నాలుగు గంటలకు కోని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం డాడీ ఐదు గంటలకు పట్టుకోవడం కూడా కష్టం డాడీ కోడి అదే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత కోని పట్టుకో డాడీ నీకు ఈజీగా దొరుకుద్ది అన్న నీ ముఖం తెలుసు నీకు ఏం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నావు రా కోళ్ళ గురించి కోళ్లకు రాత్రిపూట కళ్ళు కనబడు డాడీ అనగానే మా అమ్మ మురిసిపోయేది మా మహేష్ కి ఎన్ని విషయాలు తెలుసా నా కొడుకు మస్తు తెలుసు తెలియదు అయినా ఈ గూటికి వెళ్ళిపోతాయి కదా మా అసలు ఎవరు పోయినా దొరికేస్తాయి అయితే కొన్ని కోళ్ళు ఏమో దానితో అవే వచ్చి చెట్ల మీద వాళ్తాయండి ఈ చిన్న చిన్న కోళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ పిల్లులు అవి వస్తాయి కదండి ఆ కోళ్లను దాచిపెడతారు అనమాట ఆ కోడిని దొరకబట్టడం అంటే చాలా కష్టం కాకుంటే సూర్యమస్తం సూర్యాస్తమయం అయిపోయిన తర్వాత కోళ్ళకు సరిగా కళ్ళు కనబడవు కాబట్టి చక్కగా దొరికిపోతాయి అనమాట దొరికించుకోవాలంతే ఆ తిరిగి 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 చాలా కష్టపడిన తర్వాత కోడి మన చేతులకు దొరుకుతుంది చూడండి ఆ ఆనందం మామూలుగా ఉండదు మరి ముగ్గురు నలుగురు కూడా పరిగెత్తుతారు మామా ముగ్గురు నలుగురు ఒకసారి గిట్లనే ఒకసారి పండుగకి మా మామయ్య ఎవరో వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇక మామూండి మా అన్నయ్య వచ్చిండు ఆ బావి దగ్గర పెద్ద కోడు ఉన్నది కదా తీసుకొని రాపోండి సరే అని చెప్పేసి నన్ను నేను అప్పుడే స్కూల్ నుంచి అరే మహేష్ రారా మామయ్య ఎక్కువ కోడిని కోద్దామంటారు రాబిడ్డ అని చెప్పేసి ఇక నేను మా నాన్న ఇద్దరు పాలేర్లు తిరిగి 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 లాస్ట్ కోడిని దొరకబట్టేవాడు చక్కగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చిక్ 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 నాకు అర్థం కాదండి ఇప్పుడు మన రేడియోలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు కోడిని ఎలా పట్టుకోవాలి అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడ మాట్లాడడానికి చిమ్మ పురుషురామూర్తి గారు వచ్చారు నళిని గారు వచ్చారు సౌజన్య గారు వచ్చేసారు అంటే వీళ్ళు కోడిని ఎలా పట్టుకోవడం అని చెప్తారా నాకు అర్థం ముందుగా చిమ్మ పురుషురామూర్తి గారికి నమస్కారం అలాగే నళిని గారికి నమస్కారం అండ్ అలాగే సౌజన్య గారికి నమస్కారం నమస్తే అండి మేము ముగ్గురికి 
హరి ఓం నమస్కారం అండి నమస్తే మామ నమస్తే నమస్తే మామ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మామ గారు బాగున్నారా వెరీ నైస్ అండి యా అంటే నేను కోడిని ఎలా పట్టుకోవాలనే టాపిక్ మీద మాట్లాడుతుంటే సడన్ గా మీరు ముగ్గురు కాల్ చేశారు అంటే మీరు ఏమైనా పట్టుకుంటారేమో పట్టుకునేవాళ్ళు ఏమైనా మెలకోవాలి ఏమైనా నేర్తారేమో అనుకున్నాను సౌజన్య గారు ఒక కోడిని పట్టుకోవాలంటే ఏమి ఉండాలండి రెండు చేతులు ఉండాలి మామ మనకి ఓకే ఒక కోడిని పట్టుకోవాలనుకుంటే మనకు రెండు చేతులు ఉండాలి ఖచ్చితంగా అసలు కోడి ఉండాలి కదా అసలు కోడి ఉండాలి కదా మేడం మామ అక్కడ కోడ్లు మీరు కోడిలు అన్నారు కానీ అది పరిగెట్టే కోడ్ల మంచం కోడ్ల మీరు అక్కడ క్లారి క్లియర్ గా చెప్పలేదు నేను కోడి మా మామ వచ్చిండు కోని కోస్తున్నాం ఇవన్నీ చెప్పినాం కదా మేడం కోడిని కోస్తున్నారు అని ఇప్పుడు కోడిని కొయ్యడానికి రెండు చేతులు ఉండాలి కోడిని పట్టుకోవాలంటే రెండు చేతులు ఉండాలి కమ్మా ఓకే సో మరి కాళ్ళు వద్దా మరి కాళ్ళు వద్దా కాళ్ళు లేకుండా చేతులు కాళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉంటాం మేడం ఆ ఎందుకు ఎందుకు క్లియర్ అండి ప్రపంచంలో కాళ్ళు లేదు అసలు కోడి ఉండాలా వద్దా ఈ కాళ్ళు ఉండి చేతులు ఉండి కోడి లేకుంటుంది ఇది ఎట్లా అండి సౌజన్య గారు కొందరికి ఈజీగా దొరుకుతాయండి కోళ్ళు మీరు సౌజన్య గారు హలో సౌజన్య గారు ఒక్కసారి కోడి పిలవండి అమ్మా కో 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 అని చెప్పేసి ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు దాన్ని కో 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 అని చెప్పేసి అనండి ఊరికే ఊరికే అనండి లేదండి ఇక్కడ కోడిని పట్టుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తెలియదు కోడిని పట్టుకునేటప్పుడు ఎట్లా తెలుసా అంటే అది దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రకంగా దూరం పోయేటప్పుడు తప్పించుకుంటా తక్కువ అంటే మనిషి ప్రవర్తన అది అంటే ఫస్ట్ దగ్గరగా కొంచెం కోడి దగ్గరగా ఉందనుకో దొరికింది కోడి కోడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి దాని మీద చేయి పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఎంత ప్రేమగా పెడతారో చెయ్యి ఎంత బాగా కొక్క కొక్క అంటారో ఎనివే దట్ సో నైస్ అండి సౌజన్య గారు ఏమైనా చెప్తారా ఇవాళ విలాస్ గారికి చిత్ర గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు మామ యా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి యా సో అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు కాకపోతే మన మన అధినేత విలాస్ గారికి అలాగే చిత్ర గారికి విశేష శ్రద్ధాన్ని చేశాను వండర్ఫుల్ మామ సో అయితే వేడి నీటిలోని ఐస్ వేస్తే కరిగిపోతుంది మామ చాలా అవడానికి తర్వాత పక్కన పెట్టండి ఐస్ కరిగిపోతుంది కదా అంతేనండి సింపుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సౌజన్య గారు నెక్స్ట్ యా మేడం వస్తున్నారు పద్మజ గారు యా నళిని గారు చెప్పండి అమ్మా సరే అండి విలాస్ గారికి చిత్ర గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అండి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున వాళ్ళు ఇలాంటి పుట్టినరోజు తిండి నూరు ఏళ్ళు జరుపుకొని ఎప్పుడు సుఖాంతులు ఆయుర్వేదాలు వస్తే సరే కలకాలు కలిసి కాపాడారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ చిమ్మపుడి గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా మ్యారేజ్ డే జింగిల్ ప్లే చేస్తాను చిత్ర విలాస్ గారి దంపతులకి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు నా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ ఆ భగవంతుడు వారికి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి ఎల్ల వెళ్ళ సుఖ శాంతులతో వాళ్ళ యొక్క దాంపత్యం వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ విషయస్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి చిత్ర అండ్ విలాస్ గారులకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నిజంగా మామగారు మేనేజ్మెంట్ వారికి విషయం చెప్పడంలో నా ఆనందమే వేరండి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా తెలుగు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఆ విషయం చెప్తే ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం ఒక అద్భుతం అండి నిజంగా అండి నిజంగా చెప్తున్నారు మామగారు 
అలాగే అండ్ అలాగే బిలేటెడ్ గా శివాని గారికి పుట్టినరో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము శివాని గారు బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే మీరు కూడా చెప్పండి నల్లి గారు ఒకసారి శివాని గారికి పుట్టినరో శుభాకాంక్షలమ్మా ఇలాంటి పుట్టినరోజు నిండు నూరలు జరుపుకుని ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి నువ్వు అనుకున్నవన్నీ జరగాలని ఆ సాయిబాబాని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను చిమ్మపుడి గారి తరఫు నుండి కూడా అందిద్దాం చిమ్మపుడి గారు శివాని అనే ఒక మేడం కి పుట్టినరోజు విషయం తెలియజేయరా శివాని గారికి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు భగవంతుడు మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలని కోరుకుంటున్నారు వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ మరి నల్లి గారు మనం రేపు మాట్లాడుకుందామండి మీరు మీరు చేయక చేయక ఈ టైంలో కాల్ చేస్తారు రేపు ఇంకా ఫుల్ టైం పర్వాలేదు మామా గారు పర్వాలేదు మీతో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడినా కాదు మామా గారు మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది అనుభూతి ఉంటాను మామా గారు వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Yeah, so my dear mamas and mommies, I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. How to do it? I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అని స్టేట్